హాయ్ అండి అందరికీ ఈరోజు మనం బ్లోజమ్స్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ యూనిట్ వన్ అయినటువంటి మల్లిక గోస్ టు స్కూల్ మల్లిక పాఠశాలకు వెళ్తుంది అనే లెసన్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ మనకి ఒక ప్రీ రీడింగ్ యాక్టివిటీ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిస్కస్ చేసుకోవడానికి ముందు మనకు ఒక ఇక్కడ ఒక ప్రీ రీడింగ్ యాక్టివిటీ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది ప్రతి యూనిట్లో కూడా మనకి రీడింగ్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ముందు మనకి రీడింగ్ కంటెంట్ తేలిగ్గా అర్థం అవడం కోసం మనకి ఒక ప్రీ రీడింగ్ యాక్టివిటీ దాన్నే మనం ట్రిగ్గర్ లేదా ఫేస్ షీట్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట ఒక ప్రీ రీడింగ్ యాక్టివిటీ ఇస్తారు ఇక్కడ కూడా మనకు ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది దాని గురించి చూద్దాం లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్ అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ దట్ ఫాలో ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ ఇచ్చారనమాట దాంట్లో మనకి ఒక విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న హట్ ఒకటి ఉంది నెక్స్ట్ అలాగే హెన్ను చిక్స్ డాగ్ సమ్ స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారు ఒక పాప తను బాధగా ఉన్నటువంటి ఒక పరిస్థితి మనకు కనపడుతూ ఉందన్నమాట ఎట్లాగే మోర్ ప్లే ఇన్ స్కూల్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు మీట్ యూ నేను కలిసినందుకు సంతోషంగా ఉందని వీ కెన్ షేర్ అండ్ లెర్న్ న్యూ థింగ్స్ మేము ప్రతి రోజు కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటాము పంచుకుంటూ ఉంటాము అని కొన్ని డైలాగ్స్ కనబడుతూ ఉన్నాయి యాక్టివిటీ వన్ అని చెప్పేసి మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు మన దానిలో ఫస్ట్ వన్ వాట్ డూ యూ సీ ఇన్ ద పిక్చర్ ఈ పిక్చర్లో మీరు ఏం చేస్తూ ఏం చూస్తూ ఉన్నారు మనకి హియర్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ సమ్ స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్ పాఠశాలకు వెళ్తున్నట్టు కొంతమంది పిల్లలను చూస్తున్నాము అట్లాగే విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ చూస్తున్నాము స్మాల్ హార్ట్స్ చూస్తున్నాము ప్లాంట్స్ చూస్తున్నాము అట్లాగే ఏ లిటిల్ గర్ల్ లుకింగ్ వెరీ డల్ ఒక చిన్న పాప చాలా బాధాకరంగా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ మనకు కనిపిస్తూ ఉందన్నమాట వై బికాస్ మీన్స్ షీ అనేబుల్ టు వెంట టు స్కూల్ తను పాఠశాలకు వెళ్ళలేకపోతున్నా మేబీ ఆ రీజన్ వల్ల అనుకుంటా తను ఇక్కడ బా బాధాకరంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది మూవింగ్ టు సెకండ్ వన్ డూ ద చిల్డ్రన్ ఇన్ ద పిక్చర్ సీమ్స్ టు బీ హ్యాపీ ఇక్కడ ఈ పిక్చర్లో ఉన్న పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ చూడటానికి సంతోషంగా ఉన్నారా వై అందరూ అంటున్నారు ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ ఫైవ్ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ లుకింగ్ ఆల్ హ్యాపీ అందరూ సంతోషం కనబడుతున్నారు ఎక్సెప్ట్ దిస్ లిటిల్ గర్ల్ హూ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆర్ హూ ఈజ్ వేవింగ్ ఏ బాస్కెట్ ఇక బుట్టాలు అవుతున్నటువంటి ఈ పాప తప్ప అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు నెక్స్ట్ వై కుడ్ నాట్ ద లిటిల్ గర్ల్ ఇన్ ద పిక్చర్ గో టు స్కూల్ ఆ పిక్చర్లో ఉన్నటువంటి ఈ పాప స్కూల్కి ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు అంటే మేబీ సమ్ ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు ఆర్ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు ఆర్ షే she does not have interest to went to school school ki velataniki tanaki maybe interest lekunda ayyundochu e reason ayina ayyundochu anamata next how would you feel if you have never been to school paathasaalaku vellagapothe neeku ela anipistundi ante meelo evarkaina kanaka school ki vellakunda unte ela anipistundi అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ని బేస్ చేసుకుని అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్లు ఈ ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి ఆన్సరు రకరకాలుగా సమాధానాలు చెప్పచ్చు కొంతమంది దే ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఇఫ్ దే హ్యావ్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ టు స్కూల్ వాళ్ళు పాఠశాలకు వెళ్ళకపోతే కొంతమంది సంతోషంగా పడుతూ ఉంటారు కానీ కొంతమంది కొంతమంది బాధపడుతూ ఉంటారు అనమాట ఎప్పుడు దే హ్యాడ్ నెవర్ బీన్ టు స్కూల్ స్కూల్కి వెళ్ళకుండా ఉంటే ఎందుకని ఈ స్కూల్లో జరిగే విషయాలు చదువుకోవాలి నేర్చుకోవాలని పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా స్కూల్కి వెళ్ళకుండా ఉంటే బాధపడుతూ ఉంటారు అనమాట అసలు ఈ మల్లిక స్కూల్కి వెళ్తుంది అనేది ఈ లెసన్ టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారు ఏంటనేది మనం రీడింగ్ కంటెంట్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం రీడింగ్ మల్లిక గోస్ టు స్కూల్ టుడే ఈజ్ ఎ వెరీ స్పెషల్ డే ఫర్ మల్లిక ఈరోజు మల్లిక జీవితంలో చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి రోజు అనమాట she was so excited that she could not sleep after dawn she was so excited thanu chaala kutuhalanga undi she could not sleep thanu nidra poledu after dawn dawn ante telavar jam telavar jam tarvata thanu nidra poledu ante thanu nidra patledu she eagerly looked out she eagerly looked out of the she eagerly looked out of the window window ante kitki lunchi eagerly eagerly ante kutuhalanga కిటికీలో నుంచి బయటికి కుతూహలంగా చూస్తూ ఉంది మనకి పిక్చర్లో కనబడుతుంది చూడండి తల తన ఫేస్ తన యొక్క ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనకి కనబడుతూ ఉన్నాయి తను ఏదో కుతూహలంగా చూస్తూ ఉందనమాట కిటికీలోంచి బయటికి నెక్స్ట్ ద న్యూలీ పేవ్డ్ రోడ్ సీమ్ టు బీ వెల్కమింగ్ హర్ న్యూలీ కొత్తగా పేవ్డ్ వేసినటువంటి రోడ్ ఏదైతే ఉందో కొత్తగా వేసినటువంటి రోడ్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఈ పిక్చర్లో ఏదో ఒక కాలిబాట వాడు కనబడుతూ ఉంది సీమ్ టు బీ వెల్కమింగ్ హర్ ఎట్లా ఉందో అంటే అది తనకి ఏదో స్వాగతం చెప్తున్నట్టుగా ఉ
ఆ రోజు ఏదైతే ఉందో ఆ రోజు కోసమేనంట మల్లిక చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తూ ఉంది డూ యు నో ఎందుకో తెలుసా వై డూ యు నో వై ఎందుకో తెలుసా అంటే ఈ రోజు కోసమే మల్లిక ఎందుకు ఎదురు చూస్తుందో మీకు తెలుసా ఇట్స్ నైదర్ ఏ ఫెస్టివల్ నార్ హర్ బర్త్డే చాలామంది అనుకుంటారు ఏది తను ఆ రోజు కోసం ఎయిట్ చేస్తూ ఉంటే బహుశా మేబీ ఆ రోజు ఏదైనా ఒక ఫెస్టివల్ ఒక పండుగ అయి ఉంటుందని ఆర్ హర్ బర్త్డే ఒక లేదా తన యొక్క పుట్టినరోజు అయి ఉంటుంది అని చెప్పేసి పుట్టినరోజున పిల్లలు పెన్నుల కాళ్ళు ఇస్తారు కొత్త బట్టలు కేక్ కటింగు ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వెళ్ళొచ్చు అని అలా అనుకుంటారేమో అది ఈ రెండింటిలో ఏది కాదంట ఏది ఇట్స్ నైదర్ ఏ ఫెస్టివల్ ఆ రోజు పండగ రోజు కాదు నార్ హర్ బర్త్డే ఆ రోజు తన యొక్క పుట్టినరోజు కూడా కాదు టుడే ఈజ్ గోయింగ్ టు మల్లికాస్ ఫస్ట్ డే అట్ స్కూల్ ఆ రోజు మల్లిక మొదటిసారి అంటే మొదటి రోజు తను పాఠశాలకు వెళ్ళబోతుందంట మల్లిక మొదటిసారిగా పాఠశాలకు వెళ్ళబోతుందంట అందుకని ఆ రోజు తనకి చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి రోజు ద స్కూల్ ఈజ్ నాట్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ హర్ హోమ్ ద స్కూల్ ఈజ్ నాట్ ఫార్ అవే ఫార్ అవే అంటే దూరము తను వెళ్ళబోయేటటువంటి పాఠశాల ఏదైతుంది అది వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి అంత పెద్ద దూరం ఏమీ కాదు బట్ కానీ షీ హ్యాస్ టు కమ్ డౌన్ ద మెయిన్ రోడ్ ఫ్రమ్ ద హిల్ టు రీచ్ దేర్ షీ హ్యాస్ టు కమ్ డౌన్ కానీ తను చాలా కిందకి రావాలంట మెయిన్ రోడ్ వరకు ఎక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ ద హిల్ ఆ యొక్క కొండ ఏదైతే ఉందో కొండ మీద నుంచి కిందకు వచ్చి టు రీచ్ దేర్ దేర్ అంటే అక్కడ అక్కడికి అంటే పాఠశాల ఏదైతే ఉందో పాఠశాల చేరుకోవడానికి తను కొండ పేరు నుంచి కిందకు దిగి మెయిన్ రోడ్ చేరుకొని అక్కడి నుంచి తను పాఠశాలకు వెళ్ళాలన్నమాట ఆర్ ఫ్యామిలీ రిసైడ్స్ ఆన్ ద ఫుట్ హిల్స్ ఆఫ్ నల్లమల ఫారెస్ట్ వీళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ ఎవరు మల్లిక వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రిసైడ్స్ నివాసం ఉంటారు ఎక్కడ ఫుట్ హిల్స్ అవుతుంది నల్లమల్ల ఫారెస్ట్ నల్లమల్ల అడవులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కొండ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో పెయిన అక్కడ ఉంటారనమాట ద వే టు ద స్కూల్ ఈజ్ నేరో తను వెళ్లాల్సినటువంటి పాఠశాలకు వెళ్ళే దారి ఏదైతే ఉందో అది చాలా నేరో నేరో అంటే చాలా ఇరుకుగా ఉంటుంది అట్లాగే రాకీ అండ్ అనీవెన్ అనీవెన్ అంటే ఎత్తు పల్లాలుగా ఉంటుంది రాకీ రాకీ అంటే కొండ ప్రాంతం అనమాట హ్యారీ లిటిల్ బ్రదర్ నందు వాక్స్ డౌన్ ద రాకీ పాత్ టు స్కూల్ ఎలాంగ్ విత్ అదర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద నైబర్హుడ్ తనకి తన యొక్క చిన్న తమ్ముడు అయినటువంటి నందు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను కూడా వాక్స్ డౌన్ నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉంటాడు ద రాకీ పాత్ ఆ బండరాలతో నిండినటువంటి దారి ఏదైతే ఉందో అది స్కూల్కి వెళ్తాకి ఎలాంగ్ విత్ అదర్ అదర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద నైబర్హుడ్ అంటే తనతో పాటు తన ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళ ఇళ్ళలో ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరితో పాటు కలిసి తాను కూడా ఇదే రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉంటాడు ఎవరు నందు అనే పిల్లవాడు నందు అనే పిల్లవాడు ఈ యొక్క మల్లిక యొక్క లిటిల్ బ్రదర్ అనమాట బట్ మల్లిక కుడ్ నాట్ కానీ మల్లిక మాత్రం అలా నడుచుకుంటూ రాలేదు ఎందుకు అంటే వై బికాస్ షి వాజ్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ షి వాజ్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ అంటే మనకి హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ శారీరక అంగవైకల్యం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని డిఫరెంట్ ఏబుల్డ్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట తెలుగులో అయితే దివ్యాంగులు అని చెప్పేసి అంటాం మనం తాను అలాంటి పాప కాబట్టి అలా ఎత్తు పల్లాలుగా మెరక్కగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం నుంచి పల్లానికి ఉన్నటువంటి ప్రాంతము బండరాలతో ఉన్నటువంటి రోడ్డు మీద తను నడుచుకుంటూ స్కూల్కి చేరుకోవడం అనేది చాలా కష్టమైనటువంటి విషయము సో ఇక్కడ మనకి పిక్చర్లో కనబడుతూ ఉంది మల్లిక తన యొక్క కదలిక కోసం తను వీల్ చైర్ ఉపయోగిస్తుంది అని చెప్పేసి కదా తినే మల్లిక అనమాట రైట్ ఫ్రమ్ హర్ చైల్డ్హుడ్ చైల్డ్హుడ్ మీన్స్ బాల్యము తన యొక్క బాల్యం అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మల్లిక కుడ్ నాట్ వాక్ మల్లిక నడవలేదు యాజ్ షీ వాజ్ గ్రోయింగ్ ఓల్డర్ తను పెరిగి పెద్దదయ్యేటప్పుడు షీ ఫౌండ్ దట్ షీ కుడ్ నాట్ డూయింగ్ షీ కుడ్ నాట్ డూ థింగ్స్ లైక్ అదర్ చిల్డ్రన్ తను పెరిగి పెద్దదయ్య అంటే వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ షీ ఫౌండ్ దట్ తనకి ఒక విషయం తెలిసింది ఏంటంటే షీ కుడ్ నాట్ డూ థింగ్స్ లైక్ అదర్ చిల్డ్రన్ మిగతా పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చేసేలాగా అన్ని పనులు తాను చేయలేదు అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళలాగా నడవటము పరిగెత్తడము గెంతడము దూకటము ఇలాంటి పనులు నేను చేయలేను అనే విషయం తనకి తెలిసిందనమాట డోంట్ వరీ యూ కెన్ వే వే వెరైటీ ఆఫ్ కేన్ బాస్కెట్స్ ఫాస్టర్ దాన్ ఎనీ వన్ ఎల్స్ దానికి డోంట్ వరీ యూ కెన్ వేవ్ వేవ్ మీన్స్ అల్లటము వేవ్ మీన్స్ అల్లటము వెరైటీ అంటే కొత్తగా ఉన్నటువంటి కేన్ బాస్కెట్స్ మనం ఇందాక ఫస్ట్ పిక్చర్లో చూసాము బాస్కెట్స్ ఒక పాప బుట్టలు అల్లుతూ కనపడుతుంది కదా అలాంటి ఫాస్టర్ దాన్ ఎనీ వన్ ఎల్స్ నువ్వేమీ 
ఇప్పుడు చూడండి ఇదిగో మనకి ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో చేతిలో కనబడుతుంది అనమాట ఇది కేన్ బాస్కెట్స్ అనమాట కర్ర పొలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కర్ర పొలాలతో అల్లేటువంటి బుట్టలు అనమాట ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం కేన్ బాస్కెట్స్ అంటాము సో నువ్వు మిగతా వాళ్ళలాగా పరిగెత్తలేను నడవలేను మిగతా పనులు చేయలేను అని చెప్పేసి ఏమీ అనుకోవసరం కానీ మిగతా అందరికన్నా నువ్వు ఈ కేన్ బాస్కెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి చాలా వేగంగా అల్లగలవు యూ కెన్ పెయింట్ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్స్ అట్లాగే నువ్వు అందమైన పిక్చర్స్ ఏవైతేనే వాటిని పెయింట్ చేయగలవు గీయగలవు యూ హ్యావ్ మ్యాజిక్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ నీ చేతిలో ఒక ఒక అదో రకమైనటువంటి మ్యాజిక్ ఇంద్రజాలం ఉంది నీ చేతిలో హెర్ నాన్న ఆల్వేస్ కన్సోల్డ్ హర్ కన్సోల్డ్ మీన్స్ కంఫర్టెడ్ ఓదార్చడము అంటే ఎప్పుడైనా సరే తిని ఈ మల్లిక మిగతా పిల్లలను చూసి ఇలా నడవటము వాళ్ళు పరిగెత్తడము గెంతడము చూసి తను బాధపడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ డాడీ ఏం చేసేవాడు అంటే వెంటనే తను ఓదార్చేవాడు నువ్వు ఏం కంగారు పడవసరలా వాళ్ళలాగా నువ్వు పరిగెత్తలేవు నడవలేవు అనే విషయాలు ఏమీ కాదు నువ్వు మిగతా వాళ్ళలాగా కాకుండా మిగతా వాళ్ళలాగా కాకుండా అందరికన్నా వేగంగా నువ్వు ఈ యొక్క కేన్ బాస్కెట్స్ అల్లగలవు అట్లాగే అందమైనటువంటి పిక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి నువ్వు వాటిని పెయింట్ చేయగలవు నీ చేతుల్లో మ్యాజిక్ ఉంది అని చెప్పేసి కన్సోల్డ్ అండ్ కంఫర్ట్ తనని ఓదార్చడం ఓదా ఓదారుస్తూ ఉండేవాడు అనమాట వాళ్ళ అమ్మాయి ఎవరైతే ఉందో తను బాధపడకుండా ఉండటం కోసం వాళ్ళ నాన్న దేర్ వాజ్ ఏ సెలబ్రేషన్ వెన్ అమ్మ బ్రాట్ ఏ వీల్ చేర్ హోమ్ సో తాను షీ అనేబుల్ టు వాక్ తాను నడవలేనటువంటి పరిస్థితిని చూస్తున్న వాళ్ళ అమ్మ దీని కోసం ఎప్పుడైతే ఒక వీల్ చైర్ ఇంటికి తీసుకొచ్చారో వాళ్ళందరూ కూడా సెలబ్రేషన్స్ అంటే వేడుకలు జరపడం జరిగింది ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ వాజ్ ఎగ్జైటెడ్ దట్ మల్లికా కుడ్ మల్లికా కుడ్ వీల్ అట్లీస్ట్ అరౌండ్ ద హౌస్ అప్పటి వరకు అసలు కనీసం అడుగు తీసి బయట పెట్టలేనటువంటి మల్లిక ఈ యొక్క వీల్ చైర్ ఏదైతే ఉందో వీల్ చైర్ తీసుకొని అట్లీస్ట్ కనీసము అరౌండ్ ద హౌస్ అరౌండ్ ద హౌస్ ఇంటి చుట్టూ ఆయన తాను తిరగలదు కదా అనే విషయం తెలియంగానే వీళ్ళందరూ కూడా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా సంతోషపడేవాళ్ళు అనమాట చూడండి మనకి పిక్చర్లో వాళ్ళ ఫాదరు వాళ్ళ మదరు తన తమ్ముడు మనం నందు చెప్పుకున్నాం వాళ్ళందరూ కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు ఈవెన్ చిన్న డాగ్ ఏదైతుందో డాగ్ కూడా చాలా ఈగర్గా షీ ఇట్ వాజ్ లుకింగ్ అట్ ద గర్ల్ ఆ పాప వైపు చూస్తూ ఉందనమాట వన్ మార్నింగ్ ఒకరోజు ఉదయాన్నే వైల్ మల్లికా వాజ్ పెయింటింగ్ ద సీన్ ఆఫ్ ద సన్ రైజ్ ఒకరోజు ఉదయాన్నే మల్లిక సన్ రైజ్ సూర్యోదయం ఏదైతే ఉందో ఆ సూర్యోదయానికి సంబంధించినటువంటి సన్నివేశం ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క దాన్ని పెయింటింగ్ చేస్తూ ఉండగా రంగ హర్ నైబర్ వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఉన్నటువంటి రంగ అనే పిల్లవాడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను కేమ్ టు హర్ తన దగ్గరికి వచ్చాడు ఈ వాజ్ యాస్టానిష్డ్ యాస్టానిష్ మీన్స్ సర్ప్రైజ్ అతని తను గీస్తున్నటువంటి ఆ సన్ రైజ్ పిక్చర్ ఏదైతే ఉందో అది చూడంగానే ఇతనికి చాలా సర్ప్రైజ్గా అనిపించింది అనమాట టు సీ ఇన్ హర్ స్కిల్ ఇన్ పెయింటింగ్ స్కిల్ మీన్స్ నైపుణ్యము స్కిల్ మీన్స్ నైపుణ్యము తనకి పెయింటింగ్లో ఉన్నటువంటి నైపుణ్యం ఏదైతే ఉందో ఆ నైపుణ్యం చూడగానే ఇతనికి చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది వుడ్ యూ లైక్ టు కమ్ టు స్కూల్ హీ ఆస్కడ్ నువ్వు నీకు నాతో పాటు స్కూల్కి రావాలని ఉందా నువ్వు నాతో పాటు స్కూల్కి వస్తావా అని చెప్పేసి రంగా అనే పిల్లవాడు అడిగాడు ఐ హ్యావ్ నెవర్ బిన్ టు స్కూల్ నేను ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు కూడా స్కూల్కి వెళ్ళలేదు ద పార్ట్ టు ద స్కూల్ ఈజ్ టూ అన్ ఈవెన్ అండ్ రాకీ ఫర్ మీ టు గెట్ డౌన్ తను ఏం చెప్తుందంటే నేను స్కూల్కి వెళ్ళే దారి ఏదైతే ఉంది అది అన్ ఈవెన్ అంటే ఎత్తు పల్లాలుగా ఉంటుంది బండరాలతో ఉంటుంది దేనికి టు గెట్ డౌన్ నేను కిందకు రావటానికి అని చెప్పేసి మోర్ ఓవర్ అదనంగా నాన్న కాంట్ క్యారీ మీ ఆల్ ద వే టు స్కూల్ ఎవ్రీడే ప్రతిరోజు నన్ను తీసుకుని వెళ్ళి తీసుకురావాలంటే మా నాన్నగారికి చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి పని ఒక రోజు అంటే తీసుకెళ్తారు కానీ రోజు తీసుకువెళ్ళి తీసుకురావాలి అంటే అది నాన్నకి చాలా కష్టమైనటువంటి పని అని చెప్పేసి రిప్లైడ్ మల్లిక శాడ్లీ మల్లిక చాలా బాధగా సమాధానం చెప్పిందనమాట రంగా అడిగినటువంటి ప్రశ్నకి బట్ వుడ్ యూ లైక్ టు బట్ వుడ్ యూ లైక్ టు కమ్ టు స్కూల్ ఇఫ్ పాసిబుల్ హినిసిస్టెడ్ బదులుగా హినిసిస్టెడ్ అంటే బదులుగా తను ఏమంటున్నాడంటే వుడ్ యూ లైక్ టు కమ్ టు స్కూల్ ఇఫ్ పాసిబుల్ నీకు స్కూల్కి వచ్చే అవకాశం కనుక ఉంటే నువ్వు కంపల్సరీగా వస్తావా అంటే నువ్వు చెప్పిన రీజన్స్ రోడ్ అనీవెన్గా ఉంది రాకీ నెక్స్ట్ అట్లాగే నాన్నగారు రోజు తీసుకురాలేటం ఈ కారణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కాకుండా స్కూల్కి వచ్చేటటువంటి మార్గాలు ఏమైనా కనుక ఉంటే నీకు స్కూల్కి వచ్చే ఉద్దేశం ఉందా అని చెప్పేసి రంగా తనని ఇన్సిస్టెడ్ అడగడం జరిగిందనమాట అంటే గట్టిగా మనం ఎట్లా అని చెప్తామంటే ఒత్తి మరీ అడుగుటాం అని చెప్పేసి అంటాం కదా ఆ మాటని మనం ఇంగ్లీష్లో
స్కూల్కి వెళ్ళే అవకాశం కనుక నా కనుక వస్తే నేను తప్పనిసరిగా వెళ్తాను అని చెప్పేసి మల్లిక చెప్పిందనమాట అట్లాగే తాను ఇంకొన్ని విషయాలు కూడా చెప్తుంది ఏంటంటే ఐ టు ఐ టు వాంట్ టు మేక్ ఫ్రెండ్స్ నాకు కూడా స్కూల్కి వెళ్ళి స్నేహితులు ఎవరైతే ఉన్నారో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా స్నేహితులుగా చేసుకోవాలని వాళ్ళతో ప్లే గేమ్స్ ఆడాలని వేరే యూనిఫామ్ అంటే స్కూల్ యొక్క యూనిఫామ్ ఏదైతే ఉందో అది ధరించాలని అండ్ లేర్న్ న్యూ థింగ్స్ కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలని నాకు కూడా ఉంటుంది అంటే ఫ్రెండ్స్ చేసుకోవాలని ఆటలు ఆడాలని యూనిఫామ్ ధరించాలని కొత్త కొత్త విషయాలు స్కూల్కి వెళ్ళి నేర్చుకోవాలని నాకు కూడా మిగతా పిల్లలాగానే ఉంటుంది అని చెప్పేసి టీయర్స్ రోల్ డౌన్ ఫ్రమ్ హర్ ఐస్ టీయర్స్ కన్నీళ్ళు రోల్ డౌన్ కింద కారుతూ ఉన్నాయి తన కళ్ళలో నుంచి యాజ్ షీ స్పోక్ తను అలా మాట్లాడుతూ ఉండగా అంటే రంగా ఆడిన ప్రశ్నకి నాకు కూడా మిగతా పిల్లలాగా స్కూల్కి వెళ్ళాలనే కళ ఉంటుంది కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలని ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకోవాలని యూనిఫామ్ ధరించాలని ఉంటుంది నాకు కూడా అని చెప్పేసి తను మాట్లాడుతూ ఉండగా తన యొక్క కన్నీళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో కింద కారుతూ ఉన్నాయి రంగా కన్సోల్డ్ హర్ రంగా కూడా వాళ్ళ నాన్న ఎలా అయితే తనని మల్లిక అని కన్సోల్డ్ అంటే ఓదార్చాడు తిను కూడా ఇక్కడ ఈ యొక్క పాపని మల్లిక అని ఓదార్చడం జరిగింది అండ్ వెంట్ స్ట్రై టు మీట్ ద స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ తిన్నగా స్కూల్కి వెళ్ళడంతో పాటు అతను పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు అయినటువంటి హెడ్ మాస్టర్ని వెళ్ళి కలిశాడు అనమాట ఎక్స్ప్లెయినింగ్ మల్లిక సిచ్యువేషన్ హీ సెడ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ మల్లిక సిచ్యువేషన్ అంటే సిచ్యువేషన్ పరిస్థితి మల్లిక యొక్క కండిషన్ ప్రజెంట్ తను ఎలా వీల్ చేయర్లో ఉందో తన యొక్క బాధ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కూడా తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది షీ యూజ్ చేస్ ది వీల్ చేయర్ టు మూవ్ అరౌండ్ అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే షీ యూజ్ చేసి తను ఉపయోగించుకుంటుంది ఏది వీల్ చైర్ చక్రాల కుర్చీ ఏదైతే అది దేనికి టు మూవ్ అరౌండ్ తన చుట్టూ కదలటానికి బట్ కెనాట్ రీచ్ స్కూల్ అంటే తన ఇల్లు ఏదైతే ఉందో ఈ ఇల్లు చుట్టూ అటు ఇటు చుట్టూ తిరగటానికి ఇంటి లోపల అటు ఇటు ఆ ప్రాంతం వరకు అయితే తను కదలటానికి వీల్ చైర్ అయితే ఉపయోగించుకోగలదు కానీ స్కూల్కి రావడం మాత్రం తనకు కష్టము ఐ విష్ ఈఫ్ వీ కుడ్ ఆల్ గెట్ టుగెదర్ అండ్ లెవెల్ ద పాత్ ఆఫ్ మల్లిక మన అందరం కూడా కలిసి ఆల్ గెట్ టుగెదర్ మన అందరము కలిసి లెవెల్ ద పాత్ ఆ రోడ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ వాస్ అనీవెన్ ఎత్తు పల్లాలకు ఉందని మనం చెప్తున్నాం కదా దాని కనుక లెవెల్ కనుక చేయగలిగితే అంటే సమానంగా కనుక చేయగలిగితే ఫర్ మల్లిక ఓన్లీ మల్లిక కోసం కనుక మనం కనుక అది చేయగలిగితే బాగుంటుంది ఐ విష్ నేను కోరుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి రంగా చెప్పడం జరిగింది దట్స్ వెరీ గుడ్ ఐడియా రంగా నీకు వచ్చినటువంటి ఆలోచన ఏదైతే ఉందో అది చాలా మంచి ఆలోచన రంగా అని చెప్పేసి వాళ్ళ హెడ్ మాస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన చెప్పారనమాట చిల్డ్రన్ హ్యావ్ ద రైట్ టు గెట్ ఎడ్యుకేషన్ చిల్డ్రన్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా హ్యావ్ ద రైట్ వాళ్ళు హక్కును కలిగి ఉన్నారు ఏ హక్కుని టు గెట్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే చదువుకోవాలనే హక్కు ఏదైతే ఉందో అది పిల్లల హక్కు అనమాట ప్రతి పిల్లవాడికి కూడా చదువుకునేటువంటి హక్కు ఉంటుంది దట్ ఇంక్లూడ్స్ మల్లిక యాజ్ వెల్ అది కేవలం ఏ ఒక్కరికో కాదు మల్లిక కూడా ఆ హక్కు ఉంది అంటే మేబీ షీ డిఫరె మేబీ షీ వాజ్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ తనకి అంగవైకల్యం ఉండొచ్చు తనకి ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ సంబంధించిన అమ్మాయి అయి ఉండొచ్చు కానీ తనకు కూడా చదువుకునేటువంటి హక్కు ఉంది అని చెప్పేసి హెడ్ మాస్టర్ చెప్పారనమాట సార్ ద హెడ్ మాస్టర్ ప్యాటింగ్ హిమ్ ఆన్ ద బ్యాక్ ప్యాటింగ్ అంటే వెన్ను తట్టడము అంటే స్కూల్లో మంచి పనులు చేసినప్పుడు టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని భుజం తట్టి ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యాటింగ్ నెక్స్ట్ ద నెక్స్ట్ డే ఈ అసెంబల్డ్ ద పేరెంట్స్ మరుసటి రోజున హెడ్ మాస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను అసెంబల్డ్ అంటే హాజరుపరచడము పేరెంట్స్ కమిటీ స్కూల్లో పిల్లలకు సంబంధించి పేరెంట్స్ కమిటీ ఉంటుంది అనమాట ఆ పేరెంట్స్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి ఒక మీటింగ్ అరేంజ్ చేశారు అండ్ డిస్కస్డ్ డిస్కస్ మీన్ చర్చించడము ద సేమ్ ఇదే విషయాన్ని అంటే మల్లికా నీ స్కూల్కి తీసుకురావడం కోసం ఆ యొక్క దార ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ దార ఏదైతే ఉందో దాన్ని లెవెల్ చేయడం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాసెస్ విషయం అయితే ఏదైతే ఉందో దాని గురించి పేరెంట్స్ కమిటీ వాళ్ళతో చర్చించడం జరిగింది నెక్స్ట్ దే మేడ్ ఏ ప్లాన్ సో దట్ మల్లిక కుడ్ బ్రింగ్ హర్ వీల్ చేర్ టు స్కూల్ వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మల్లిక స్కూల్కి రావడానికి కావాల్సినటువంటి ప్లాన్ ఒక మంచి ఆలోచన చేశారు మల్లిక తన వీల్ చేర్తో స్కూల్కి రావడానికి కావాల్సినటువంటి ఒక మంచి ఆలోచన చేశారంట ఫర్ దిస్ ద అనీవన్ రోడ్ హ్యాడ్ టు బి లెవల్డ్ దానికోసము అంటే వాళ్ళందరూ ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఏమైనా నిర్ణయము మల్లిక అని స్కూల్కి తీసుకురావాలి అంటే మల్లిక తన వీల్ చేర్తో పాటు రోజు తనంతా తానే స్కూల్కి రావాలి అంటే ఈ యొక్క రోడ్ ఏవైనా ఏ
ఆ రోజు శనివారం అవటము దట్ ఇట్ వాజ్ ఏ నో బ్యాగ్ డే అంటే విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ రోజు స్కూల్కి పుస్తకాలు తీసుకురావసరం లేదనమాట నో బ్యాగ్ డే అంటే బ్యాగ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకురావసరం లేదు ద టీచర్స్ ఎలాంగ్ విత్ ఎలాంగ్ విత్ ద స్టూడెంట్స్ పిక్డ్ అప్ ఆల్ ద స్టోన్స్ అండ్ పులుడ్ అవుట్ ఆల్ ద వీడ్స్ యూజింగ్ స్పేడ్స్ అండ్ హోస్ టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఎలాంగ్ విత్ ద స్టూడెంట్స్ అంటే ఆ పాఠశాలలో ఉన్న టీచర్స్ ఆ పాఠశాలలో ఉన్న విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా పిక్డ్ అప్ ఆల్ ద స్టోన్స్ ఆ దారిలో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద బండరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అండ్ పుల్డ్ అవుట్ ఆల్ ద వీడ్స్ వీడ్స్ అంటే కలుపు మొక్కలు ఆ దారిలో ఉన్నటువంటి పిచ్చి మొక్కలు కలుపు మొక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలన్నిటిని కూడా యూజింగ్ స్పేడ్స్ అండ్ హోస్ అంటే గెడ్డ పులుగు అట్లా గెడ్డ పులుగు పారలు బాల్చాలు ఉపయోగించి వాటితో వాటిలన్నిటిని కూడా తీసేశారు ద విలేజ్ పంచాయతీ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క విలేజ్ పంచాయతీ ఏదైతే ఉందో అది కంట్రిబ్యూటెడ్ తోడ్పాటు అందించడము కంట్రిబ్యూషన్ అంటాము బై లయింగ్ ఏ గుడ్ రోడ్ ఆ పంచాయతీ వాళ్ళు కూడా ఈ ఏరియా నుంచి అంటే మల్లిక హౌస్ నుంచి ఈ పాఠశాల వరకు ఒక మంచి రోడ్ రహదారి వేయటానికి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళంత సహాయం చేయడం జరిగింది ఎవ్రీ వన్ వాంటెడ్ మల్లిక టు కమ్ టు స్కూల్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ విలేజ్లో ఉన్నటువంటి ఎస్పెషల్లీ పాఠశాల ఉన్నటువంటి టీచర్సు స్టూడెంట్స్ విలేజ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మల్లిక స్కూల్కి రావాలని చెప్పేసి అందరూ కోరుకుంటూ ఉన్నారనమాట చూడండి మనకి పిక్చర్లో కనబడుతుంది వీళ్ళు ఎంత చక్కగా రోడ్ వేస్తున్నారు అందరూ కూడా ఎవరి కాళ్ళు పని చేసుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి మనకి ఈ పిక్చర్ చాలా చక్కగా చూపించారు ఆల్ ద చిల్డ్రన్ వర్ హ్యాపీ అక్కడ ఉన్నటువంటి పాఠశాల విద్యార్థులు అందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు బట్ ద హ్యాపీయెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాజ్ మల్లిక అక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో అందరికన్నా చాలా సంతోషంగా హ్యాపీయెస్ట్ సూపర్ లెటర్ ఫామ్ అందరికన్నా చాలా ఎక్కువ సంతోషంగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది మల్లిక మాత్రమే షీ గేవ్ ద హెడ్ మాస్టర్ ఈ బుకే తను అక్కడికి వచ్చి పాఠశాల యొక్క హెడ్ మాస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి ఒక పుష్పగుచ్చం ఇవ్వడం జరిగింది బుకే హర్ పేరెంట్స్ థ్యాంక్డ్ ఎవ్రీ వన్ విత్ రాగి లడ్డూస్ మల్లిక వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ అమ్మాయి కోసం చేసినటువంటి పని ఏదైతే ఉందో అంటే ఆ రోడ్ని లెవెల్ చేయడానికి గ్రామస్తులు టీచర్సు స్టూడెంట్సు వాళ్ళందరూ కూడా సహాయం చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ రాగి లడ్డూలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లడ్డూస్ ఊరంతా కూడా పంచిపెట్టారనమాట ద పాత్ టు ద స్కూల్ ఈజ్ నవ్ రెడీ ఇప్పుడు పాఠశాలకు వెళ్ళే దారి ఏదైతే ఉందో అది సిద్ధమైంది ఐ నెవర్ డ్రీమ్డ్ ఐ వుడ్ సీ ఏ డే లైక్ దిస్ నేను ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నేను ఇలాంటి ఒక రోజు వస్తుందని చెప్పేసి ఇప్పుడు వరకు నేను ఎప్పుడు కూడా కలగనలేదు మల్లిక వై ఇప్పుడు ఆర్ టీయర్స్ ఇన్ ఎగ్జైట్మెంట్ ఆ సంతోషంలో తనకి వస్తున్నటువంటి కల్ కల నీళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో టీయర్స్ని వై ఇప్పుడు అవుట్ వై ఇప్పుడు మీద తుడుచుకోవటం తుడుచుకుంటూ తను ఇలా అంటుంది ఏమని నాకు అంటే భవిష్యత్తులో నేను పాఠశాలకు వెళ్ళే ఒక రోజు వస్తుంది అని చెప్పేసి నేను ఎప్పుడు ఇప్పుడు వరకు కూడా కలగనలేదు అని చెప్పేసి ఆ ఆనందంతో తన యొక్క వస్తున్నటువంటి కల నీళ్ళని తను తుడుచుకుంటూ మల్లిగా చెప్పింది అనమాట సో కింద మనకు ఒక గొప్ప వ్యక్తి స్టీఫెన్ హాకింగ్స్ అనే గొప్ప వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన యొక్క మంచి కొటేషన్ ఒకటి ఇచ్చారు హౌ ఎవర్ డిఫికల్ట్ లైఫ్ మే సీమ్ డిఫికల్ట్ కష్టమైనటువంటి జీవితం ఏదైతే ఉందో అది అందరూ చూస్తారు దెర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సంథింగ్ యూ కెన్ డూ అండ్ సక్సీడ్ యాట్ సక్సీడ్ మీన్స్ విజయం సాధించడం అంటే ఆ డిఫికల్ట్ ఏదైతే ఉందో అది అందరికీ ఉంటుంది కానీ ఆ డిఫికల్టీలో కూడా ఆల్వేస్ ఎల్లప్పుడూ కూడా సంథింగ్ ఏదో ఒకటి యూ కెన్ డూ అంత కష్టంగా ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు చేసి మనం సాధించవచ్చు అని చెప్పేసి స్టీఫెన్ హాకింగ్స్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఒక మంచి కొటేషన్ మనకి ఇచ్చారు ఈ వ్యక్తి స్టీఫెన్ హాకింగ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా నెర్వస్ బ్రేక్డౌన్తో అనే డిసీజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిసీజ్తో నన్ను బాధపడుతూ ఆయన కేవలం ఒక వీల్ చైర్కి మాత్రమే పరిమితం అయిపోతారు కానీ ఆయన ఒక గొప్ప సైంటిస్ట్ ఫిజిక్స్కి సంబంధించి ఆయన చాలా ఇన్వెన్షన్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో మనకి ఈ లెసన్లో డిఫరెంట్లీ ఏబుల్ చైల్డ్ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా చాలా చేయగలరు వాళ్ళు కూడా చదువుకునే హక్కు ఉంది వాళ్ళ కోసం కూడా సొసైటీ ఏదైనా చేస్తుంది చేస్తే బాగుంటుంది అని తెలియచెప్పడానికి మనకి మల్లిక గోస్ టు స్కూల్ అనే ఒక మంచి లెసన్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట దట్స్ ఫై దే పుట్ ద టైటిల్ యాజ్ మల్లిక గోస్ టు స్కూల్ అందుకనే ఈ పాఠానికి మనకి మల్లిక గోస్ టు స్కూల్ అనే టైటిల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ లెసన్లో ఉన్నటువంటి గ్లోజ్ రెడ్ డిఫికల్ట్ వ
టు కంఫర్ట్ సమ్ వన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ గ్రీఫ్ గ్రీఫ్ అంటే విచారము దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా ఒకళ్ళని మనం కంఫర్ట్ ఓదార్చడాన్ని మనం కన్సోల్ అని చెప్పేసి అంటాము యాస్టానిష్డ్ యాస్టానిష్డ్ మీన్స్ మోర్ సప్ సర్ప్రైజ్డ్ సర్ప్రైజ్ మీన్స్ ఎక్కువ ఆశ్చర్యం ఇన్సిస్టెడ్ డిమాండెడ్ కంటిన్యూస్లీ డిమాండ్ అంటే ఆ పని చేయాలని చెప్పేసి క్రమం తప్పకుండా ఒత్తిడి చేస్తుంటే దట్ ఈస్ కాల్ ఇన్సిస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ప్యాటింగ్ ప్యాటింగ్ మీన్స్ ట్యాపింగ్ విత్ ద హ్యాండ్ అప్రిసియేషన్ అప్రిసియేషన్ మీన్స్ అభినందిస్తూ వెన్ వెన్ ఏదైతుందంటే భుజాన్ని తట్ట తట్టడాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ప్యాటింగ్ అని చెప్పేసి అంటాము వీడ్స్ మీన్స్ అన్వాంటెడ్ ప్లాంట్స్ అన్వాంటెడ్ అంటే అవసరం లేని మొక్కలు వాటిని మనం కలుపు మొక్కలు లేదా పిచ్చి మొక్కలు అని చెప్పేసి అంటాము బొకే ఇందిట్లో మనకి టీ అనే లెటర్ ఏదైతే ఉందో అది సైలెంట్ అనమాట దాని బొకే అని మనం చదవాలి ఎ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ పూల గుత్తె దాన్ని మనం పు పుష్ప గుచ్చము అని కూడా అంటాము వైప్డ్ వైప్డ్ మీన్స్ రిమూవ్డ్ తుడుచుకోవటము లేదా తోడబడము ఇది మనకి మల్లిక గోస్ట్ స్కూల్ అనే లెసన్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొత్తగా కనుక మొదటిసారి ఎవరైనా ఛానల్ చూస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్లాగే ఈ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ ఏదైతే ఉందో అది మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు టేక్ కేర్